。谢了。那我先收着，待会儿让秀才给兄弟们买点吃的。秀才，大哥，你这山大王当的，还不如城里卖东西的小商贩呢。你就没想过扎点别的出路吗？什么出路？当兵啊！带着兄弟们都去当八路。马天龙，这真不是我叫的。哦，对，这不是天龙教我的，这是我自己想出来的。我就觉得带着兄弟们都去当八路，这多好啊！你先去，等我把马家呀、啊、都拾掇好了，我就带着天龙去找你去。水仙呐、啊，你不懂，别的事情大哥我都能答应，唯独这件，不行。这帮兄弟跟着我胡一刀，就是图一个逍遥自在。这冷不丁被别人管着，我们受不了啊！大哥，好了，大当家的，水仙就是随便说说，别往心里去。时间差不多了，我们就先告辞了，走吧。我才刚来呢。走了。我。走，嗖嗖。哎。你刚干嘛不让我说？今天他们这样，能听得进去吗？嗯，哎，水仙姐姐，水仙姐，太好了！你快看，我刚刚在后院的山洞里抓了一只小兔子，多可爱呀、啊！大当家，你快看，小沙包，哎，这你抓的啊？最近腿脚练得不错。那当然，我追了它好久呢，它可狡猾呢，以为躲在山洞里我就抓不到它了。我可没那么笨。你现在可以啊，跑得比兔子还快。来，我看看。嘿嘿这小了点儿，哎，嘿嘿嘿嘿嘿，要不你你把这兔子给炖了，你手艺好，你看我大哥最近瘦了好多呢。哎，我说你怎么那么残忍呢？这兔子那么可爱，我可不忍心把它炖了。我，哎，大脚，别难为水仙了啊，这兔子还这么小，以后给小叉毛让它放了吧。哦。小长毛，啊，这石头是哪来的？这石，哦，这应该是我抓兔子的时候顺便带进来的。怎么了，马天龙？你怎么一惊一乍的？大当家的，你看看，这不就是石头吗？满进山都是这东西。这可不是普通的石头，嗯，这是钨矿石，非常宝贵。这什么矿？它也变不成金子呀！这比金子可宝贵多了。啊，小沙包，带我去你抓兔子的地方。我，啊，是。他当家的，相信我，这件事事关重大。小沙包，在，别愣着了，带大家去啊！好。张队长，这图纸上面的地方到了，卢卡在哪里？那个太君，肯肯定是有，但但是这个……哎，太君，咱们也找了半天了，要不然先休息一下。原地休息。
道这张图是假的。马万年这个老狐狸。都盖严实了啊，千万别露出来，啊！哎，这也差不多了，大当家的，后面的事儿就全靠山寨的兄弟们了。放心吧，小鬼子要是敢来，我就刨坑把他们都埋了。<笑>鬼子鬼子还是鬼得很呐、啊，咱们一定要多加小心，敢在老子头上斗土，他们没戏。当然没戏，你不看看我们是干什么呢？哎，在自己家门口让小鬼子抢，那以后我们。还怎么出去混呢？<笑>好了，弟兄们，走了，走，走了，走。现在没事了，乡亲们，出来吧，安全了。大家都没事了。太好了。哎哎，来，太好了。怎么了？平龙，哎，我求你个事儿呗。什么事儿？你上次不是说我要组织成了护卫队，你就答应我一件事情吗？可是你又不愿意加入我们护卫队，那我就换个事儿，你行吗？什么事儿？让这些难民去咱们家吧。我也是看他们怪可怜的，可是家里根本住不下呀。那他们怎么办啊？不能就在这饿死啊！让张大庆那小子跑了。什么？张大庆在？跑了。乡亲们，我这有点干粮，赶紧吃。来来来，发给他们，发给他们。哎，大哥，要不让这帮难民去你山寨上吧？哎啊！水仙，你又不是不知道，大哥那儿没粮食。大当家的，如果方便的话，吃的问题我可以想办法帮你解决。这不，他们住在你那儿也好过没地方去了。你考虑考虑。对呀、啊。行了
不用考虑了，就这么定了，都到我那儿去。谢谢大哥。吃馒头，来来来，吃馒头了啊！过来领啊，来坐。谢谢，来兄弟们，过来领，来吃馒头。太笨家的啊，别送了，回去吧。再送送吧，怎么还嫌弃我送你？嗨，这么多人都等着你照顾呢，赶紧回去吧。你行吧？那你们路上小心啊。水仙，哎，水仙，你要是不想回去的话，就跟大哥回山寨住上两天再走。走吧，水仙。水仙，看什么呢？没看啥，我就看什么呀？枪，我看枪呢。你以为我看啥呢？枪啊！你看我枪干啥？大哥，你看，我现在也好歹是财产护卫队的队长，我怎么也是个队长啊？啊我手里面。一把兵器我都没有。郝志贤，枪的事儿想都别想啊！凭凭啥呀？你看人家林焕人都自己组建队伍了，我为啥连把枪都不能有呢？我又没问你要，小枪。哼，没打，拿着。大哥，哎，妹子，这是真家伙，别走了，火儿。哎，大当家的、啊，你听我的，这东西真不能给他。你说好了，哎，我妹子想要，当大哥的就得给。这事儿你就别管了啊，妹子，拿着，别嫌旧就行。大哥，你太好了，谢谢大哥。<笑>大哥，你说我，我也不知道该怎么答谢你。要不你看，我下次上山的时候给兄弟们做顿饭吃好不好？行。啊，不行。为啥呀？怎么着，还想把我兄弟们都迷糊倒啊？大哥，你小气样的。那行，大哥，你就别送我们俩了，我跟天龙下山就行。行嘞，路上小心点。哎，我走了，大哥再见。再见。走啦。哎呀，你快点儿。不许动！你以为这是玩具呢？这可是真家伙，万一走火了呢？开玩笑嘛！开玩笑嘛！这要是真想了，你就抱着我哭嘛！呸呸呸呸！我不就开句玩笑吗？让你说丧气话。嗯嗯。哎呦！这是我大哥给我的，我凭啥给你啊？放我那，我先帮你收着。这坏人这么多，万一盯上，你这枪可就没了。有你保护我，我放心。<笑>等我回家就把它给藏起来，你放心好了。<笑>这是反光的，你看着没有？哎呦，大庆啊，大庆回来了！哎，怎么衣服开了？怎么弄成这样了？怎么怎么样啊？来来来，喝口水，喝口水。哎呀哎呀呀，你慢点儿！哎，烫死我了！什么情况啊？别提了，娘，遇着土匪了！啊！气死我了！这帮土匪气死我了！要不是我跑得快呀、啊，今儿就悬了。那那金矿呢？对对对，金金子呢？金矿呢？咱们傻不傻呀？让我爹给骗了，那张图是假的。啊，假的？哎呦，这瞅瞅，真家伙！是。爹，嗯，我身为堂堂马家护卫队的队长，没把枪防身，那怎么能行？对对对对对对。您放心，马家只要有我，就没人敢欺负的。没错。水仙说的对，只要有你呀、啊，马家就安全了。<笑>爹，那您得支持支持我们财产护卫队呀、啊。支持。说话算数
，但是好就是。说出的话泼出的水。哎，哎，水仙，你是不是有什么话要说呀、啊？我就想啊，这保护财产，人人有责。我想着哪天啊，万一我们家人都没钱了，您得支持我。您这光说这事，那不能光嘴上说呀！是，首先你等等等，不是说好了这事不用钱吗？那行，您先不花钱。嗯，没关系。潘娃同志，请听令。好。这个时候你得说是，不能说好。啊，咱们重来一遍。哎，知道了，知道了。嗯，潘娃同志，请听令。是。现授予你马家财产护卫队副队长一职，特赐手枪一把。谢谢队长，保证完成任务。开始练习射击。是。小翠，哎，你过来。往后站。我。快点往后，往后。再往后，哦，再往后，好，放头上，啊，啊什么啊？快点放头上，哦，哎，好了，媳妇儿，开始射击，啊，大少奶奶，小翠平时最听您的了，啊，您怎么能拿我的命开玩笑啊？我又没真的打你。再说了，你就那么不信任我呀？不是不是，大少奶奶，您最棒了。哎，好了，射击。是。<笑>打，<笑>呃，打掉了。水仙，打中了，打中了。哎，枪给你，来，打我。打我，打我，打我！行，我呀，今天就给你表演一个，看好了，干什么？真是不像话！拿下来。花水仙，别仗着有人给你撑腰，你就可以乱来。别说是大户人家，就算是小户人家，也没有拿枪指着人家脑袋的，知道吗？再怎么说，我们家憨玩儿。也是你的小叔子啊，有你这样乱来的吗？哎呀，娘，你别捣乱了，我们这射击练习呢。练习什么呀？练习，不争气的东西。嗯、哎，您是吓唬我呢？你瞧你那德行，真不知道你爹是怎么教你的。幸亏我们家憨娃当初没娶你，就你这样，我半拉眼睛都瞧不上。憨娃，嗯，走。我我不回，娘。站住！你还，你还玩真的呀？少废话，有话跟阎王爷说去吧。哎，别别别别！哎呦，水仙呀，嗯？哎哎哎，水仙，这个枪。不能对着娘，娘是好人，不能打娘。<笑>我闹着玩呢，人家戏文里都是这么唱的。<笑>好啊，你耍我，你耍我是吧？那我这一枪崩了你，你就不耍你了吧？来<笑>，你等着，你看老爷这次怎么收拾你哦！又告状，告状告状，就知道告状。没事，媳妇儿，咱们接着玩。爹，这么急找我，什么事儿啊？抬头。嗯。挺胸。哦。首富。找准你的目标点了吗？找好了，瞄准了，瞄准了。哎，枪给我，张大庆来了。你别骗我了。骗你干什么？赶紧给我。嗯，媳妇儿，你看我打。哎，哎，姿势对吧？
媳妇儿，媳妇儿，先借我玩玩，先借我玩玩呗。哎呀，你别闹，别闹，这可不能借你玩儿，别玩了。要不咱们去骑大马吧？哎，我跟你说，这个可厉害了啊！真的，你看，好玩啊！哎呦，玩着呢，二姐夫。哎呀，哎呦，这不是水仙吗？怎么，先跟二姐夫也不打个招呼？我怕跟您说多了又被您抓进去。这、这、这成什么了？这怎么还记上仇了呀？姐夫那不是公事公办吗？没办法，玩什么呢？让我看看。韩娃，你要让你二姐夫看看不？不让。我们家韩娃说了，他不想让你看。啊，是韩娃不愿意让我看呢，还是你不愿意给我看？刚才谁拿着枪指着爹来着？是我逗爹玩呢，对吧，韩娃？啊，对呀、啊，逗爹玩呢，逗、啊、着玩呢哈、啊。拿什么逗着玩呢？啊！二姐夫，您别过来，我可怀着身孕呢。放心，那不疼你。今天我就是要看看到底什么玩意儿。不许动！韩娃，韩娃，跟你说啊，你可别闹，真家伙，一会儿响了啊。别别激动啊！再动我就开枪了。不是，好玩，二姐夫投降，投降了，我不看了，你放下，放下，啊！看把你吓的，好吗？给他看看那什么，你看，黑牛给我做的，真的呢？就这个，不是，刚才把你吓得半死的，就这个，枪，真枪的。二姐夫，您别闹了，我们小老百姓哪有什么真枪啊？你找什么呢？嗯嗯嗯嗯，行，藏得够严实的。等我找到真东西，我就不相信你不承认。哎，二姐夫，等您找到真枪之后，您给我看看呗，我一直都想要把真枪。花儿仙，别高兴的太早了啊！咱们走着瞧。哎，这儿，哎，媳妇，哎，你太快了，你慢点儿。哎，看，找目标。哦，哦，啊，哎，好了，给我玩会儿。你玩，你玩。天龙，你真是太厉害了。刚刚要不是你通风报信，这枪肯定就被张大庆拿去了。哎，你怎么知道张大庆是来找茬的？你简直是料事如神，太聪明了！哟哟哟，能耐了，还知道料事如神。<笑>我看着他进来的，我能不知道吗？你说说你啊，拿了一把枪就成天瞎嘚瑟，至于吗？我怎么也是护卫队队长，我有把枪怎么了？你看看你这态度，冲你这态度，这枪我先替你保管。哎，不行，我这都还没入乐呢。再说了，我也是一队长，我要连把枪都没有，那多没面子。好，这枪你收着吧，下次张大庆再抓你的时候，别找我帮忙。那，那就算了，那给你吧。哎哎，不过就一阵儿。等风声过了，你就得立刻还给我。等风声过了再说。松手、啊！你玩吧。嗯。嗯。哎，媳妇儿，媳妇儿，我把坏人都打死了。哼，真的？真的？怎么打的？瞄准，挺胸，抬头，收腹。清风寨管告，管保，吃你们的啊，吃你们的。大当家的，谢谢大当家的，谢谢谢谢大当家的，谢谢大当家的，谢谢大当家的，谢谢大当家的，谢谢大当家的。大家都不用客气，我胡一刀是个爽快之人。既然你们愿意跟着我，那就是看得起我胡一刀。往后。
咱们就以兄弟相称，有福同享，有难同当啊！谢谢大家，跟着大当家的，咱们上刀山下火海都愿意走。对，愿意，愿意。小叉猫，你毛都没长齐呢，还上刀山下火海呢，再把你毛了了，信不信啊？<笑>那不能，我大当家的、二当家的，你们肯定不会扔下我不管的。哟，你小子还挺会拍马屁。<笑>不过，干咱们这行没点本事啊，还真不行。马天龙，你们也看见了，有两下子那就是不一样。小张毛，哎，进。给众位哥哥们耍耍。好，好，好。小长毛，你这最多就是个鸭子亮翅，还白鹤亮翅了。来，接着。这鸭子肉好久没吃了，都忘了什么味儿了。等老子以后有了钱，天天拿鸭子肉当饭吃，整天山腰蛋山腰蛋的，都快吃吐了。小长毛，哎，我告诉你，别瞧不起这个山腰蛋呢，知道吗？多少人饿着肚子想吃还吃不上呢，知道吗？知道了，兄弟们，吃吧！哎哎、先放在你这儿。日本人的枪，哪来的？胡一刀缴的。水仙厚着脸皮找他要过来，但是这枪放在他那儿，肯定迟早会出事。放在我这儿啊，指不定哪天他又给我抢回去了。所以，还是你代为保管吧。好。那就先放我这儿，等过两天风声过了，我再还给你。你这个媳妇儿还真是个当兵的好材料。别提他，一提他我就头疼，一点不让人省心。哎，你这话我就不同意了。咱们搞革命吧，就要团结人民群众，那妇女也能顶半边天。你小子可不许打击别人的积极性啊！好。哎，跟你说件正事。嗯，钨矿暂时是安全了，但是我主张更深入出击，彻底的阻止小鬼子靠近钨矿。这点，咱俩都想到一块儿去了。你看眼下，咱们就靠这么有限的情报去防着鬼子，压力太大了。但是你有没有想过，我们是不是可以利用张大庆跟小鬼子的关系，偷取更多的情报？张大庆。他不是一直提防着你吗？我有办法呀，爹。嗯，嗯，城里买的点心。嗯，那好好，来，我来吧。知道孝敬人了。行吧，这力度。行，手法不错。<笑>儿子，啊，嗯，是不是有什么事找我呀？啊，这么知道的？说吧。爹，嗯，我这些老大不小的了，嗯，媳妇儿也娶了，成天这么游手好闲的吧，街坊四邻笑不说，我这自己心里啊也挺不舒服。嗯，可想干点什么呢，又怕给家里赔了钱，你说怎么办？儿子，终于想通了。想干点正事儿了？我早就想干正事儿了，就是不知道能干点什么。你这人呐，我看是呆傻了。啊，你是马家庄大少爷，你想干什么？这家里外头，咱都可以干。爹，我知道你的意思。可是吧，现在我还年轻，就这么接手您的生意吧，成天收收租子、算算账什么的，关键是坐不住啊。再说了，现在什么世道，兵荒马乱。哪天小鬼子一打进来，给咱家哐当一下抄了家了，这什么都没了。嗯，行，我明白了，你是想啊，到外面闯一闯，是不是？行了，你跟我直说吧，是想开个饭馆，想开个烟馆，还是什么馆？你说。爹，您的儿子能干那事儿吗？嗯
我其实特别羡慕二姐夫。这是警察，你看，小制服一穿，腰里别着把枪，好家伙，后边一票人跟着，那走到哪儿吆五喝六的，谁敢得罪他？是吧，爹？如果我当了警察，咱家如果有什么事儿，还能帮上忙，不是？有道理。行，这好办，回头我跟你二姐夫说说。可是二姐夫吧，好像对我有偏见。他对你有偏见？怕什么呢？啊？他在警察局的官都是我花钱买的。回头我跟他说。真的？嗯。太好了，爹。您吃着啊。哎，这这就完了。臭小子。哎呦，奇怪啊。今天够消停的呀，天龙，你回来了。啊，天龙，在家太无聊了，你带我去县城逛逛吧。不应该啊，我记得你不是有什么护卫队吗？没事操练操练他们，不就不无聊了？你都别提了，他们现在见着我就跟见着瘟神似的，个个都跑。我现在连枪都没了，镇都镇不住他们。当初我跟你说什么了？这打仗带队伍呀，不是摆样子耍威风的，这下明白了吧？你可别总打击我，我这护卫队组织不成，你得负主要责任。我凭啥负责？你不来，大家就都不来了呗。哎呀，丁龙，哎，我哪那么大本事啊？不行不行，我帮不了你。天龙，你有本事，你本事可大了，你本事最大了。天龙，你就帮我想想办法呗，就想一个、啊。来，我告诉你，最好的办法就是你该干嘛干嘛去。哼，有时间想想他该怎么办。日子一天一天过去了，到时候看你生出来个啥。那我又不是我撒的，我才不想。哎哎哎，我撒谎是为了谁啊？你可别狗咬吕洞宾啊！我就是狗，我还专门咬你这种人的小狗。我怎么就没想起来呢？你又想起来什么了？啊，不,不是这个，是我们采访护卫队的正事儿。咱马家不是没人吗？可是我们山上有啊。我大哥不是招了批新人吗？我告诉你啊，什么也别想。爹让你组建护卫队是为了什么？就是为了防土匪。哦，你现在把土匪招家里了，你有病、啊！你不说，没人知道。你当我家人是傻子呀？告诉你这事儿不行。嗯，跟你说话你听见没有？好，你不说话，我告诉你这事儿不行不行不行不行不行不行。哎，你知道了，知道了。这还差不多。嗯。哎呀，爹，您找我有事儿啊？大清啊，哎，坐。哎呀，不用不用，您您说。我想跟你啊打听个事儿，您说说，你们那个警局最近缺人数不缺啊？缺呀，爹，太缺了。就上次剿匪，死了好些兄弟，那那丧葬哎，行行行行行行，别别别别提这死人的事儿好不好？我是问你啊，这个后勤呐、啊、文官之类的缺不缺？不是，爹，您到底什么意思呀？哎，得了，我也不跟你兜圈子了，我是想啊。给田路摸个差事，在你那儿啊干点事儿什么的。哦，嗨，合着你想让天龙进警局是吧？啊，你看这天龙啊啊，闲着没事儿，无拘六兽的，我想给他找点事儿，他还能踏实点。我想着他闲着也是闲着，在你那儿给你打个下手什么的，不挺好？哎呦，爹，你可千万别这么说啊！啊，天龙好歹是咱马家大少爷，我我可用不起。哎，不不不，就听你使唤，啊！就使唤他。啊，呃，那这事儿呢，爹啊，这不是我一个人能说了算的事儿。你也知道，这是我们局长他说了算。我们局长这人你也知道啊，就是这个说。不是，这怎么要这个呀？爹，这年头您没点这个，谁给您办事儿啊？天龙现在也稳定下来了。
，他想正正经经的干点事儿，您不支持啊？支持，必须支持。那这样，大强，你说个数，需要多少？啊，不不不不，记住啊，爹的脾气你也知道，别往多说。爹，啊、咱是一家人，我肯定为您节省。啊，对对对对，你这样，爹，啊，我就不信，我在警局干了这么长时间。局长不能给我点面子。有，我喝出去，我这脸去谈啊。这个数，这个五块大洋。爹呀，啊，五十块大洋，五十块大洋啊，那得买多少粮食，买多少面呢？你这忘少了说呢，你这是。不是，那那那您的意思呢？十块大洋，五二加。这是办公室，咱们警察局啊，一共也就差不多将近一百个人，慢慢你就熟了。这是刑侦科，这我办公室。咱们警察局呢，也就是抓着人，开开会，没别的什么事儿。只抓中国人吧？损我是吧？没有啊，是我只抓中国人。日本人敢抓吗？他们不抓，咱们就不错了。我跟你说啊，这一行。就等于是把脑袋别在裤腰带上，想干的长远，机正点儿。嗨，我是被我爹叨叨烦了，出来混两天日子，两天以后我就撤了。哎呀，真是可惜了你爹的那些大洋啊！嗨，报告，报告队长，有人找您。什么人？这帮刁民没完没了的来找事儿是吧？哎，你先坐着，我处理点事儿。哎，先忙，你忙着，姐夫去看着马天龙，这小子不知道在动什么歪心思。看住了，是。原来真是日本人。队长刚才交代了，让你在这儿等一会儿，他一会儿回来。哦，谢谢啊。媳妇儿叫我，天龙。哎，奇怪，他怎么也来了？我去看看啊。马天龙。哎，这儿。哎，你怎么来了？天龙，爹跟我说你在这儿，我就来找你了。我有天大的好消息要告诉你。啊，不好意思啊，跟媳妇儿说点悄悄话。啊。水仙，我跟你说，你帮我把张大庆的手下缠住，我得去跟踪张大庆。明白了吗？明白了吗？嗯嗯，明白。照做吧。哎，你知道我是谁吗？那可是我老公。哎，你知你你知道冯小兰是谁吗？那可是我二姐。那你知道郑大庆是谁吗？那是我二姐夫。哎，今天我就是我二姐，专门交代我特意让我来问问这个张大庆今天晚上吃什么呀？他想请我好去买菜，我去买个菜，我再去做饭。关门了，哎，我看到有人上去啊！哦，我们今天被人包场了，你还是走吧。哦，哎，兄弟，你过来。兄弟贵姓啊？啊、哦，免贵姓张。哦，小张兄弟，刚才上去的是谁啊？跟我说一下。呵呵
小张兄弟，喝茶去。好像是日本人，我们也不敢多说。不过他们待不了多久，应该一会儿就走了。行，一会儿有事我再找你啊。哎，再见。亲自来了呢，有事儿啊，您说一声，我就过去了。呃，好久没有进县城了，就来看一看。张队长，哎，今天找你来是有件事情要告诉你，您请说。等皇军攻占了县城，指挥部要选一个好地方安置。哦，经过我们商量，已经选好了地址。哦，恭喜，在哪儿啊？来。具体的都在这上面，好好看看